இஸ்ரவேலை நல்ல ராஜாக்களும் கெட்ட ராஜாக்களும் மாறி மாறி ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இதற்கிடையில் சில நல்ல தீர்க்க தரிசிகளின் வாழ்க்கை நமக்கு பாடமாயிருக்கின்றது அந்த வகையில் இன்றைக்கு எலியா என்னும் தீர்க்க தரிசியின் வாழ்க்கையை பார்க்கப் போகிறோம் எலியா வாழ்ந்த காலம் என்பது இஸ்ரவேலுக்கு எல்லாமே தீமையாக இருந்த காலம் ராஜாவும் ராணியும் தேவனை வெறுத்தார்கள் இவர்கள் இருவரும் ஒரு மோசமான உதாரணம் சீக்கிரமாகவே ஜனங்களும் தேவனை வெறுத்தார்கள் தவறான விக்கிரகங்களை வழிபடத் தொடங்கினார்கள் இவர்களின் மத்தியில் யாராவது தேவனை நேசித்தார்களா ஆம் உண்மையிலே தேவனை ஆராதித்த ஒரு சிலர் இருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவனிடத்தில் தேவன் பேசினார் அவன் பெயர்தான் எலியா துஷ்ட ராஜாவாகிய ஆகாப்பிடம் எலியா சொன்னது என்னவென்றால் என் வாக்கின்படியே அன்றி இந்த வருஷங்களில் பனியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான் அதனுடைய அர்த்தம் பஞ்சம் தேவன் ஒருபோதும் தமது ஜனங்களை தொடர்ந்து தீய வழியிலே நடக்க அனுமதிக்க மாட்டார் தேவன் எலியாவை தேசத்தின் ஒரு அமைதியான இடமாகிய கேரித் ஆற்றங்கரைக்கு அனுப்பினார் அங்கே அந்த ஆற்றங்கரையில் எலியா காத்து கொண்டிருந்தான் தினந்தோறும் தேவன் காகங்களை அனுப்பி அவனை போஷித்தார் அவைகள் அவனுக்கு காலையும் மாலையும் அப்பத்தையும் இறைச்சி துண்டையும் கொண்டு வந்தது எலியா ஆற்று தண்ணீரை குடித்து கொண்டான் இந்நிலையில் தேசத்திலே மழை இல்லாததினாலே சீக்கிரமாகவே அந்த ஆறும் வற்றி போயிற்று தேசம் முழுவதும் தண்ணீர் பஞ்சம் உண்டாயிற்று பயிர்கள் வளரவில்லை ஜனங்கள் பசியாயிருந்தார்கள் இப்படி தேசம் முழுவதும் பஞ்சத்தால் வாடிக்கொண்டிருக்கும் போது தனக்கு என்ன நடக்குமோ என எலியா யோசித்திருக்கலாம் அந்நேரத்தில் தேவன் எலியாவிடத்தில் பேசினார் எழுந்திரு சாரிபாத்திற்கு போ அங்கே தங்கியிரு பார் அங்கே ஒரு விதவையிடம் உன்னை போஷிக்கும்படி கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் என்றார் தேவனுக்கு தன்னுடைய ஊழியக்காரரின் தேவைகள் தெரியும் அதனால்தான் இப்படி ஒரு வியப்பான வழியிலே தேவன் போஷிக்கிறார் தாழ்மையுடன் எலியா தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தான் அவன் சாரிபாத்திற்கு போனபோது ஒரு விதவை பட்டணத்து வாசலிலே விறகு பொறுக்கிக் கொண்டிருந்தாள் எலியா அந்த பெண்ணிடம் எனக்கு குடிப்பதற்கு கிண்ணத்தில் கொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டு வா அப்படியே தயவு செய்து ஒரு ரொட்டி துணிக்கையையும் கொண்டு வா என்றான் அதற்கு அந்த பெண் என்னிடத்தில் அப்பமில்லை ஒரு பிடி மாவும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் தான் உண்டு இதை சாப்பிட்டு நானும் என்னுடைய குமாரனும் சாகப் போகிறோம் என்றாள் எலியா பயப்படாதே முதலில் எனக்கு ஒரு சிறிய அப்பம் செய்து கொடு பின்பு உனக்கும் உன் குமாரனுக்கும் செய் என்று சொன்னான் உன்னுடைய மாவு செலவழிந்து போவதுமில்லை உன்னுடைய எண்ணெய் குறைந்து போவதுமில்லை தேவன் பூமியின் மேல் மழையை கொடுக்கும் வரை இது நடக்கும் என்றான் எலியா எலியா சொன்னதை அப்படியே கேட்டு அந்த பெண்ணும் செய்தாள் தேவன் அந்த வீட்டிலே ஒரு அற்புதத்தை செய்தார் அவளும் அவளுடைய குமாரனும் பல நாட்கள் சாப்பிட்டார்கள் ஆனாலும் மாவு செலவழிந்து போகவும் இல்லை ஜாடியில் எண்ணெய் தீர்ந்து போகவும் இல்லை பின்பு எலியா அவர்களுடன் வாழ்ந்து வந்தான் ஒரு நாள் விதவையின் மகன் இறந்து போனான் எலியா அந்த சிறுவனின் சரீரத்தை மேலறைக்கு தூக்கி சென்று அங்கே தேவனை நோக்கி ஜெபித்தான் ஆண்டவரே என் தேவனே இவனுடைய ஆத்துமாவை இவனுக்குள் திரும்பி வரப்பண்ணும் என்று அவன் ஜெபித்தபோது அந்த சிறுவனுடைய ஆத்துமா அவனுக்குள் திரும்ப வந்தது உயிருடன் எழுந்த அந்த சிறுவனை அவனுடைய தாயினிடத்தில் எலியா கொடுத்தபோது அவள் சொன்னால் இப்போது இதி நிமித்தம் உம்முடைய வாயிலுள்ள தேவனுடைய வார்த்தை உண்மையானது என்று நான் அறிவேன் என்றாள் இந்த காரியங்கள் நடந்தேறிய பின்பு தேவன் எலியாவை ராஜாவினிடத்தில் திரும்ப அனுப்பி நான் பூமியின் மேல் மழையை பெய்ய பண்ணுவேன் என்றார் ஆகாபிடம் போவதா அவனுடைய மனைவி ஏசபேல் ஏற்கனவே நூறு தேவனுடைய தீர்க்க தரிசிகளை கொலை பண்ணியிருக்கிறாள் எனவே எலியா பயந்திருக்கலாம் ஆனால் எலியா வாக்குவாதம் பண்ணவில்லை தேவன் சொன்னபடியே ஆகாப் ராஜாவினிடத்தில் சென்றான் அவர்கள் இரண்டு பேரும் சந்தித்த போது எலியா ஒரு சவால் விட்டான் 
இஸ்ரவேல் மக்களையும் மற்றும் எண்ணூற்று ஐம்பது கள்ள தீர்க்க தரிசிகளையும் கூடி வர சொன்னான் கர்மேல் மலை என்ற இடத்தில் எலியா ஜனங்களோடு பேசினான் ஆண்டவரே தேவன் என்றால் அவரை பின்பற்றுங்கள் என்று சொன்னான் இவைகளை சொல்லி இரண்டு காலை மாடுகளை பலி செலுத்துவதற்காக ஆயத்தம் பண்ணினான் ஆனால் அதை எரிப்பதற்கு நெருப்பை உபயோகப்படுத்த கூடாது நீங்கள் உங்கள் தேவர்களின் நாமங்களை கூப்பிடுங்கள் நான் என்னுடைய தேவனின் நாமத்தை கூப்பிடுவேன் அக்கினியால் பதில் கொடுக்கும் தெய்வமே தேவன் என்று சொன்னான் மக்கள் அதை புரிந்து கொண்டு அந்த சவாலை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் காலையில் இருந்து மாலை வரை கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் தங்களுடைய தேவர்களின் நாமத்தை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் அவர்கள் குதித்து நடனமாடினார்கள் ரத்தம் வரும்படி கத்தியால் தங்களை கீறிக்கொண்டார்கள் ஆனாலும் அக்கினி வரவில்லை பின்பு எலியா தன்னுடைய பலியையும் விறகு கட்டைகளையும் தண்ணீரால் நனைத்து தேவனிடம் விண்ணப்பம் பண்ணினான் ஓ தேவனே விண்ணப்பத்தை கேளும் நீர் உண்மையான தேவன் என்று இந்த ஜனங்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும் என்று அவன் ஜெபித்தான் சாதாரணமாக விறகு கட்டைகளை எரிய வைப்பதே கஷ்டம் ஆனால் எலியா அதன் மீது தண்ணீர்களையும் ஊற்றியிருக்கிறான் தேவனுடைய அக்கினி அந்த தண்ணீர் பாய்ந்த விறகு கட்டைகளின் மீது வந்திறங்கியது அந்த அக்கினி காலையையும் விறகு கட்டையையும் அவித்து போட்டது பின்பு அது அந்த கல் பலிப்பீடத்தையும் எரித்து போட்டது ஜனங்கள் அதை பார்த்தபோது சத்தமிட்டார்கள் அவரே தேவன் என்று முழக்கமிட்டார்கள் அப்போது எலியா சொன்னான் பாகால் தீர்க்க தரிசிகளை பிடியுங்கள் அவர்களில் ஒருவனையும் தப்ப விடாதீர்கள் ஆகா அநேக நாட்களுக்கு முன்பாக என்ன செய்தானோ அதையே எலியாவும் செய்தான் ஆம் அவன் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளை கொன்று போட்டான் பின்பு தேவனுடைய ஊழியக்காரன் ஆகாப்பினிடத்தில் மழை வந்து கொண்டிருக்கிறது என்றான் உடனே ஒரு சிறிய மேகம் தோன்றியது சிறிது நேரத்தில் வானத்தில் கருமேகம் உருவாகி காற்று வீச கடுமையான மழை பெய்ய தொடங்கியது அந்நாளிலே தேவன் ஒருவரே மெய்யான தேவன் என்று ஜனங்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் ஆனாலும் ஆகாப் தேவனையும் அவருடைய ஊழியக்காரனான எலியாவையும் கணம் பண்ணினான் என்று நினைக்கிறீர்களா நிச்சயம் இல்லை ஏசபேல் எலியாவை கொல்ல பார்த்தால் ஆனால் அவன் தப்பிவிட்டான் முடிவிலே ஆகாப் ஒரு போரில் இறந்து போனான் அவனுடைய மனைவியாகிய ஏசபேலை அவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் அரண்மனையின் உயர்ந்த மதிலிலிருந்து கீழே தள்ளிவிட்டார்கள் அவள் கீழே இருந்த கல்லிலே விழுந்து அடிப்பட்டு சிதைந்து மடிந்து போனாள் இந்த விதத்தில் தேவன் எலியாவை அற்புதமாக பயன்படுத்தினார் அவனுடைய இறுதி காலகட்டங்களில் தேவன் குதிரை பூட்டப்பட்ட அக்கினி மயமான ரதங்களை அனுப்பினார் எலியா தேவனுக்காக அக்கினியா இருந்த மனிதன் எனவே பரலோகத்திற்கு சுழல் காற்றிலே எடுத்து கொள்ளப்பட்டான் இது போன்ற வீடியோக்களை தொடர்ந்து பெற்றுக்கொள்ள புகழ் இயேசுக்கே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்